Goeiemorgen, handelingen 14, vers 5 tot 21 vandaag. Heer Jezus, als ik lees en zie wat u wil voor mijn levenswijze is, schiet ik ver weg tekort. Vader, vandaag vraag ik in Jezus' naam. Vat mijn hart en vlek mijn hart door uw woord om dit te reinig na u wil, in Jezus Christus ons redderse naam. Heere, vergewe my, my selfgerechtverdigde sondes, voor en teen oor u. Vergewe my, groot is het blief, omdat ek maar gedurig teer dink, ek kan met u onderhandel, dat u iemand is met wie ek kan onderhandel, om u, Heere, by my leven en omstandighede en behoeftes, aan te pas. Heilige Gees, kom maak asjeblief vandag skoon, kom echt en bewerk my oopgevlekte hart voor u, bewerk die akkers wat nog onbewerk, in sonde lee en smeel leere. Vandag vraag op niet in die naam van Jesus, kom saai u saad van wijsheid, gehoorzaam met een openbaring van uw woord en u wil in en vir my lewe. Heere Jesus, hoe begeer ek nie in hierdie oomlik om voor u te sit en my verlosserse voete te was, nie maar ek voel, dit is ek nie eens waardig nie. Heere, u weet, oopgevlekte harte is seer as die grond van sonde dier die heilige gees oopgebreek en bewerk word. Dankie Heere, dat u my eerste lief gehad het. En so teer en vol liefde dier die gees nou by my sit, waar ek die woord lees en ek vraag, openbaar hier die gedeelte vandag as een blief aan my en ook aan die persoon wat ek nou weer luister. Heere, u het u disciples' voete gewas by die laaste avondmaal en in die gees was ek nou u voete met balsomolie terwyl ek luister na wat u in handelinge 14 vers 5 tot 21 aan my gaan sê. Amen. Ja, ons het laas afgesluit waar die mense in vers 4 aan handelinge 14 vers 4 verdeeld was in hulle oop opinies omtrent Jesus, nee. En dit het geleid tot haatgedagtes van die ongerede jodes en hulle leiers om Paulus en Barnabas aan te rand en met klippe te gooi. Ei toch, wat kan mense so kwaad maak, wat nou net die goeie nies oor Jesus ontvang het, dat jy iemand met klippe wil gooi? Ek wonder of iemand jou al ooit in jou leven met net een klip gegooi het. En dien wel sal die weet hoe seer dit was, nee. Kom ons lees, handelinge 14 vers 5. Die jode en nie jode, saam met hulle leiers, het toe op hierdie gedachte gekom, om die twee apostels aan te rand, en hulle met klippe te gooi. Paulus en Barnabas het dit te hore gekom, en pad gegee na een gebied wat Lika Oonee genoem is, vandag is het bekend as Turkije, nee? daar het hulle in die dorpe Lystra en Derbe in die omgeving rondgegaan. Vers 7 en hulle die goeie nies aan die mense vertel. Ek sê jou nee, niks kon hierdie twee apostelse monde snoer nie, selfs nie die dood nie, want God hulle het geweet, God was met hulle. Vijande gesinde jode en heidene werk echter saam en kry die overheid nou aan hulle kant. En so ontstaan daar toe een sterk gevoel tegen die apostels. En soos kelmes wat hulle is vat die idee pos. Wat hulle nou kan doen om hierdie twee manne te stop. Nou gaan hulle peet, ach nou gaan hulle Paulus en nou Barnabas aankla vir Gods lastering. En dan kan hulle gesteenig word. Hulle is nou by Derby 
en in die omgeving, maar moet toe weer vlug, want hierdie vijandig gesinde jode en heidene te samen met die overheid, wil hulle nou vang en steenig en hulle weet dit, hulle het dit te hore gekom, God het gemaakt dat hulle dit te hore kom, en so vlug hulle na Lystra. Nou, jy kan na die kaart kyk en sien waar hierdie plekke is. En toe, wat gebeur toe daar in Lystra? Een wonderwerk van God, dier Paulus. Terwyl die vluchtende Paulus in Lystra aankom, en die goeie nies daar aan die mense in die synagoges vertel, sien ons weer eens in vers 8, hoe God wat ons allemaal sy harte ken, weer eens werk, vers 8. In Lystra het hulle, het is nou Paulus en Barnabas, een man met gebreklike voete gesien, Hierdie man was van sy geboorte af gebreklik, so dat hy nog nooit een tree in sy leven kon geloop het nie. En terwyl Paulus gepraat het, het hierdie man ook geluister. Luister man, hierdie man het diep geluister wat Paulus sê. Paulus het hierdie man rechtheid aangekyk, terwyl hy praat. En toe sien Paulus, hy het die vertrouwe op die Heere, dat hy gezond gemaakt kan word. Vers 10 Toe roep Paulus vir hom, staan recht op, staan op jou voete. Jy sien, Paulus is wakker oor Godse woord, nee. Terwyl Paulus met die groep mense staan en praat, sien hy daar sit die verlamde man wat diep sit en luister, en op sy gezicht sien Paulus, dat sy boodskap aangeneem word. Die man het dus geloof in Jezus, en is gereed om Jezus' kracht te ontvang, dier Paulus, en Paulus beveel om terwijl hy om stip in die oog kyk. Luister, in die naam van Jezus Christus, staan op, en in die geloof gehoorzaam die man, en God genees om. En verder, daar in vers 10 sien ons, die man spring toe op, en hy begin rondloop, voor Amelse oog nie. Die mens is so verbaas oor dit wat nou gebeur het, dat hulle nie die taal van die openbare lewe, dit was Grieks gewees, gebruik nie. Maar hulle slaan sommer nou oor na hulle eie moedertaal toe, want hulle moet hierdie ding nou, hulle eie taal was Lykaonis, hulle moet hierdie ding baie mooi bespreek wat nou hier gebeur het, dat moet verstaanbaar vir Amal wees. Hierdie was een gewellige oomlik vir Amal, wat die wonderwerk sien gebeur het vers 11. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle uit in hulle eie taal. Die taal was een lekaonis. Jode sien wonderwerke as Godse dade dier menselike middelaars gebeur, nee. Maar die heidene van die, van vandaar die wereld was so gewoond om te dink aan gode wat die gestalte van mense aanneem en die aarde besoek. Dis die mense wat in afgoede gegloot nie in God nie, nie. Dis maar die selfde as vandagse mense wat beweer dat hulle met spoke praat. O, die spoke loop in my huis rond. Geeste word opgeroep en dan met hierdie geeste praat en jylle moet sy blief toch nie die sterre voorspel is vergeet wat die toekomst voorspel nie. En wat van die mense, christene, wie sy portrette van die mere in die huise afval en die geeste beweeg s'nachts in die huis rond en hulle hoor iets. Ja, christene het in hulle duisende na Lagos gegaan om van hulle werke te sien en hoe dooi is opgewerkt word. Jy want hou moest hy ou wat homself een profeet Joshua genoem het wat beweer hulle maak dooi en mense weer levendig en laat hulle uit die dood opstaan. Hou Joshua het baie, baie rijk geword. Maar is dit wat die woord ons leer? Of leer ons dat daar sal beslis mense kom wat maak of hulle nou die Messias is. Die Heere sê duidelik, moet nie achter hulle aangaan of hulle glo nie. Alles maar goede aanbidding nie, want dis nie wat God vir ons uit die woord en dier die heilige geest leer nie. Jy onthou moos aan Lukas toen daar voorbij Lukas beweeg het, dat Jesus stap by skare mense voorbij, 
soos bijvoorbeeld toe hy onder die boom by sy gees voorbij geloop het. En hy stop, dan by iemand wie sy hart reg is, en op Jesus ingestel is, en wat God wil ontmoet. God weet wie Jesus soek, of wie hom soek om verlost te word. Ons het nou net in die voorafgaande gedeelte, en ook in die hele boek van Lukas gesien, hoe en met wie God werk. En hier in handelinge 14 sien ons weer eens hoe God werk. Hy ken elke hart, Ons harte is vir God deersuchtig en God weet precies as iemand soekend is na God. En God red zulke mense wat in geloof Jesus aanvaar en in Jesus gloe. Dan in vers 9 het ons nou net die verlamde man met de gebrekkelijke voete geluister wat Paulus sê en in hierdie man het Paulus gegloe. God het het gesien. Verder sê vers 9 dat Paulus stip na die man gekyk het en gesien het dat hy gloe, dat God om kan genees. So, God werk nou in hierdie gebrekkelijke man, en hy werk in Paulus. En Paulus maak God dat Paulus sien hierdie man, aanvaard die woord en hy gloe. En in die gebrekkelijke man, werk God in sy hart nou, omdat hy weet hy soek God. En hy kyk na Paulus, en Paulus kyk na hom. Maar, die heidene wat daar staan, sien net spoke. Verder sê vers 11, dit is goede, wat na ons toe gekom het, met menselike lichame. Vers 12, hulle het gesê, Barnabas is Zeus, die hoofgod, en Paulus is Hermes, die boodskapper. Omdat Paulus die een, as, die een is, wat meestal gepraat het. Vers 13, net buiten die stad was daar een tempel, van die God Zeus. Maar o Zeus was nie daar nie. Die priester van hierdie tempel bring toe die beeste en hy bring blomkranse na die stadspoort toe. Want hy wil saam met die mense een offer bring om die apostels te vereer. Nou, kan jy verstaan dat die priester van die tempel bring beeste en blomkranse na die stadspoort toe om of nou vir Paulus en Barnabas te vereer. Hoekom? Wel, kom ek vertel jou, jy moet nou mooi luister. Ozeus en Hermes was geweldig Griekse gode gewees. Die mense van Lystra het beweer dat hulle stad al reeds vroeger dier hierdie twee gode besoek is. En volgens die legende wou niemand behalwe een bejaarde echtpaar vir die afgoede daar die tyd, ou Zeus en Hermes, huisvies nie, <laughs> niemand wil die afgoede in hulle huis en die malle aan bid hulle, oe, tochies, 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 daarom het hulle Zeus en Hermes afgoede, al die ander inwoners van die stad doodgemaak, en het uh, ou Zeus en Hermes net hierdie bejaarde echtpaar beloon, om die echtpaar, die enigste twees wat hulle die huise ingenooi het, En, 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 en toe die mense van Lystra sien wat er wonderwerke Paulus en Barnabas doen, was hulle oortuig dat dit weer hierdie twee goede is wat nou teruggekom het, in Zeus en Hermes, in menselike gestalte, wat hulle stad besoek. <laughs> en hulle is baie versichtig hoor. Die mense wat gesien het, toe God die wonderwerk dier Paulus gedoen het, het geweet wat die inhoud van die verhaal was en daarom het hulle groot ophef van hierdie twee apostels gemaakt. En hulle was bang, hulle sou ook dier hierdie twee vandag sterwe, maar oorwee wat gebeur toe. Toe die apostels dit sien, toe Paulus en Barnabas dit sien, en hulle hoor wat die mense sê, skeer hulle hulle kleren om hulle skok en hulle droefheid uit te druk, en hulle protesteer heftig, want hulle het Christus verkondig, nie vir Zeus en Hermes nie, en afgoede nie. En nou gaan die skare oor tot mense vereering. Dit werk nie so vir hierdie manne nie. Vers 14 Toe Paulus en Barnabas daarvan hoor, het hulle hulle kleren geskeer om te wees hoe sterk hulle dit afkeer. En toe hardloop hulle tussen die mense in en hulle roep. Mense, Waarom probeer jylle so iets doen? Ons is gewone mense, net soos jylle. 
Ons bring dan juist vir jylle die goeie nies, so dat jylle hierdie nutteloose dinge wat jylle nou aanbid, hou vir ou zees en hermes kan laat staan, en na die levende God te kom. Dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles op die wereld gemaakt het. In die jare wat voorbij is, het hy al die nasies toegelaat om hulle eie kop te volg. Vers 17 Maar hy het toch altyd vir hulle gewys dat hy daar is en aan hulle goed gedoen. Dit is hy, God, wat vir julle reen uit die hemel en goeie oeste gegeet. Hy het julle kos gegeen om te eet. Hy het julle harte gelukkig gemaakt. Maar al het hulle alles so verduidelik, het Paulus en Barnabas groot moeite gehad om die mense te laat afsien van die plan om aan hulle twee te offer. Nee. Vers 19, ruk later het daar jode van Antiochia en uh, Iconium af aangekom. Nou, jylle onthou ons, Paulus hulle moes vlug dan, nee. Nou, hierdie jode het hulle achtervolg, hulle, hulle wil hulle vang, hulle wil hulle doodmaak, hulle wil hulle nog steenig. So volg hulle hulle nou. So ruk later het daar jode van Antiochia en Iconium af aangekom, wat die mense omgepraat het en teen Paulus en Barnabas opgestook het. Sien, daar doen hulle dit. Toe, gooi hulle Paulus met klippe en hulle sleep om buitenkant die stad uit. Hulle het om daar gelos verdood, want hulle het gedink hy is dood en om verdood achtergelaat. Vers 20 Maar toe die christene, wat so eind ver weg gestaan het, nie, wat hierdie betalie gestaan en kyk het hoe Paulus wat die goeie nies gebring het gesteenig word. Toe hierdie christene om hom kom staan, het hy dus nou Paulus weer opgestaan. Jy sien, onmiddellik nie, hy is nou net gesteenig. <laughs> hy is verdood achtergelaat, want die mense het hom uitgesleep. Hulle is hom ons gesien het, as hy nog lewe en nog een paar klippe gegeet. Hy het weer opgestaan en in die stad ingegaan. Die volgende dag is hy Paulus en Barnabas daar weg na Derby toe. Vers 21, waar hulle ook die goeie nies in die stad vertel het so dat baie mense volgelinge van Jesus geword het. Kessel Paulus is, is nou net gesteenig. Die christen gaan, christene gaan staan, een kring om hom. God wek hom op. God maak hom gezond van al hierdie klippe wat hom getref het. En, net, en, en toe loop op, jy onthou ons, toe loop hy terug in die, in die, in die stad in. Ja, ons sien dat die mense die jode van die vorige twee stede, hulle was so ontstoke, dat hulle ook Paulus die heel pad achtervolg het. En met onthou, hy tyd was aan die telefoon en karre en die type van goeders en nie. En die ouwens is maar arm gewees, hulle het nie, allemaal het die donkies en kamele en goed gehad nie. Het is kokkend, dat die mense van Lystra, hulle nou weer laat omhaal om vel tegen Paulus te wees. Hulle is typische klomp emissionele uh, skares, die joodse straf vir Gods lastering nie, was steniging, en hierdie steniging, word nou nie amtelik toegedoen, toegedoen op Paulus. Die lyk word uit die stad uitgesleep, omdat lyke as onrein beskou is. Die gelovig is wat waarschijnlijk op een afstand na die steniging staan en kyk het, hulle het geskok nader gekom. Hey, die arme Paulus, <laughs> hy is verdood achtergelaat, maar hierdie klomp klipgooiers, nee, het een ding vergeet, hy het van Paulus een God vergeet, ek sluit af, daar is geen geval in die Bijbel bekend, van een mens, wat gestenig is, en die steniging, oorleef het nie, nergens, maar nou vraag jou, is iets vir God onmoendlik, Nee, hoe Paulus word gestenig en verdood achtergelaat. Die geredde mense kom staan weer een cirkelkie om Paulus en God genees om. Daar en dan. <laughs> ja, hey, Paulus vlug nie hierdie keer. Uh, uh. Hy draai om en hy loop weer die stad binnen en ek sê vir jou, baie monde het oopgeval toe Paulus 
spring levendig daar die stad in loop. En hulle sien nie eerst klipmerke op hom. En baie mense het toegegloe wat Paulus gepreek het. En nou, in daar die stad, is die twee gode zees en hermes dood. Hulle is vergete nadat die skare mense vir Paulus en Barnabas die stad sien instap het. En hulle besef dat God is wie hy sê hy is. God van die levendes en van die dooies, en maar God is ook die opwekker van dooies, dit het hulle nou met hulle eie oog gesien, want dis hulle wat om met die klip dood gegooi het, en die stad uitgesleep het, en achtergelaat het vir dood, reeds die volgende dag, moet jy dit mooi verstaan, net die volgende dag, die vorige dag is hy gesteenig, God het om opgewek en genees, sit op Paulus en Barnabas, hulle reis te voet voor, Erd vir sy gezond, een wonderwerk het gebeur. Die feit dat Paulus om na die stene ging weer, tweemaal in die wispeltierige stad begewe het, daar in vers 20 en 21, dit spreek baie van sy moed. Ek dink nie, ek so die moed gehad het om dit te doen wat Paulus gedoen het nie. Ja, daar vandaan is Paulus en Barnabas, het hulle verder na die hoop gereis nie, Dit is een grensdorp so 80 kilometer van Lystra af en net van interessantheid. <laughs> van daar af is hulle onverskrokke terug na al die plekke wat hulle vroeger besoek het. Jy, jy weet, die mens het hulle uitgejaag, weggejaag, afgeknou, verklein neer, met klippe gegooi, stokke geslaan. Maar hulle gaan terug so en toe, waar hulle geskel en verklein neer met klippe gegooi is. Maar hulle besoek weer al die plekke, op hulle terug toch, wat hulle besoek het, op pad terug, na Antiochie, en nog baie meer mense is gered, o God is groot, Heere ons, dank jy in Jesus' naam, jy is waarlik, die levende, heilige, soevereine God, en ek dank jy daarvoor, in Jesus Christus, Amen, Shalom.